Ne oluyor abi ya? Bitcoin neden paldır küldür düşmeye başladı? Çin bir anda fikir değiştirip Bitcoin'e savaş mı açtı? Yerin dibine mi gireceğiz? Ne olacak? Ne bitecek? İşte bu bölümde enine boyuna Bitcoin'i ve Bitcoin üzerinden şöyle bu altcoin'leri konuşacağız dostlar. Bitcoin'in sert düşüşüyle birlikte Çin'in bu son yaptığı açıklama var ya işte onu analiz edeceğiz ve şu karanlık dönemde önümüzü görmeye çalışacağız. Ve bir de ilginç bir detay var ki tüm bunlar olurken Bitcoin de bambaşka bir noktada da bir rekor geliyor. Bir Forbes yazarı ise kendince Bitcoin'in düşüş nedenini açıklıyor ki bana da ne yalan söyleyeyim çok mantıklı geliyor. Ortam çok sıcak ve gergin koltuklarınıza yaslanın. Şimdi birlikte puf, bir yolculuğa çıkıyoruz. Gönder gelsin. Ledger çekilişinde son düzlüğe girdik dostlarım. 29 Kasım'da yani bu cuma bu çekilişimizi yapıyoruz. Bir kişi benden piyasa fiyatı 550-600 TL olan bu cihazı kazanacak. Video sonunda o gün video sonunda yapacağız çekilişi ve kazananları aynı zamanda Telegram grubumda ve Telegram kanalımda da açıklayacağım. Dolayısıyla o gruplara da mutlaka ve mutlaka katılın. Linkleri hemen aşağıda var. Bu çekilişe katılmak içinse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Videoların beğenin ve en azına bir yorum yazın diyerek şimdi konuya dostlar çok sıcak konuya jet hızıyla girmek istiyorum. Ama girmeden önce de şu görseli ekrana vererek çok hızlıca bir güncelleme yapmak istiyorum. Hani geçen haftalarda kripto paraları olan para akışını ülkelerin ilgisini sizinle paylaşırken dikkat ettiyseniz Amerikan doların hemen altında ne vardı? Çin'in yuanı vardı hatırlıyorsanız. Ama görüyorsunuz abi artık yok. Bence dostlar bakın konuyu hiç hiç dolandırmadan sonda söyleyeceğimizi başta söylersek Çin'den şu an para girişi yok. Hatta az sonra konuşacağız giren para da çıkmış. Dolayısıyla Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki bu sert düşüşler yüksek ihtimal bundan kaynaklı. Ama çok daha fazlası da var. Hemen bu kısa güncelleme sonrası devam edelim dostlar. Son zamanlarda biliyorsunuz Bitcoin'in sert yükselişinin kaynağı olarak gösterilen Çin'den böyle patır patır adeta Bitcoin'e ve diğer kripto paralara böyle bir savaş açma haberleri geliyor. Mesela Çin Merkez Bankası diyor ki bakın diyor ki bundan sonra eski rahatlık yok. Kripto para alım satımlarına karşı biz devlet olarak hükümet olarak Çin hükümeti olarak çok sıkı önlemler alacağız. Eskisine göre daha çok kontrol edeceğiz diyorlar. Mesela Coindesk'in advisor'ı danışmalı olan Doi Wan da bir tweet atıyor ve bu olaya ve bundan sonra Çin'in kripto paraları nasıl baskılayacağına dikkat çekiyor. Bu arada benden size çok önemli bir ipucu gelsin. Dostlar aklınıza lütfen yazın. Bakın bir Çin, iki Amerika, üç Rusya tamam mı? Çin, Amerika, Rusya. Bu ülkelerin kripto paralarda yapacağı bu tarz iyi kötü her türlü hamle Türkiye gibi ülkelere direkt örnek olacak model olacaktır. Mesela Çin kripto paramızı çıkarıyoruz dedi. Sonra bizim Merkez Bankası'ndan da geçen yazdı yanılmıyorsam benzer bir hamle geldi. Benzer haberler geldi. Dolayısıyla Çin, Amerika ve Rusya'nın tutumları bizim için, Türk insanı için, Türkiye için yani bu tarz ülkeler için ekstra ekstra önemli. O yüzden bu haberlere Türkiye'ye rol model olabilir gözüyle de bakmak lazım. Bu olaylar için ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın birincisi bu Çin'in ilk vukuatı değil. Devamı gelmezse veya bu sıkı denetime yönelik de birkaç ay sonra geri adım atarsa Eren demişti dersiniz o yüzden şaşırmayın. İkincisi de tüm kripto para yatırımcıları inanın abi tüm dünyada böyle yeni bir habere reaksiyon göstermeye o kadar müsait ki. Çıkıyor mesela Çin devlet başkanı diyor ki işte blockchain önemli biz blockchain'i kullanacağız şunu yapacağız bunu yapacağız. Hop bir anda abi bitcoin yükselmeye başlıyor. Abi adam Çin hükümeti olarak bitcoin'i resmi olarak tanıyoruz şunu olacak bitcoin artık bizim para birimimiz olacak falan bu tarz böyle bir şey demedi ki. Hani bundan sonra bitcoin'e iş yapacağız falan da demedi. Hani bunu demiyor adam. Dolayısıyla bu tarz haberlerin etkisi de geçici oluyor. Gerçi bu etkisi geçici olup bir anda böyle piyasayı yükselten haberler de bazen de iyidir bakmayın yani. Onlar sayesinde gerçekten bu işi bilip haberleri analiz edip hangileri uzun vadede bitcoin'i yükseltebilir hangileri kısa süreli bir etki kısa süreli bir yükseliş yaşatabilir bunları böyle bir süzgeçten gerçekten geçirip ikisini ayırabilirseniz de elbette bir miktar riskte alarak para kazanabilirsiniz. Sonuç 
olarak dostlar Çin Bitcoin'e savaş açtı mı derseniz bence açmadı. Ama ICO'dur, ayıyodur bu tarz böyle Çin'den para çıkışına neden olabilecek her türlü olayı çok çok yakından takip edip engelleyeceklerdir muhtemelen. Onlara savaş açtı diyebiliriz. Çünkü abi bakın Çin'in en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi bu. Belki de en çok dikkat ettiği konu bile diyebiliriz. Çin'den para çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ne olduğunun önemi yok abi. Kripto para olur, bambaşka bir şey olur. Bitcoin olur, altcoin olur falan. Ama Çin'den para çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkıyorsa sorun var. Gerçekten sorun var onların gözünde. Ama çıkmıyorsa hatta bir miktar para girişinde sağlıyorsa o zaman gerçekten ne hala? O her neyse kripto para olur, bitcoin olur, altcoin olur. Onu el üstünde tutarlar, tutmaya devam ederler bence. Bir de dostlar bu konu dışında, Çin noktası dışında sizinle bir de başta söylediğim Forbes yazılarının verdiği Bitcoin'in düşüş nedeninden de bahsetmek istiyorum size. Bakın Oliver Renick adlı bir Forbes yazarı, Forbes dergisi yazarı diyor ki hayır diyor Bitcoin Çin kaynaklı falan düşmedi diyor. Sizin Bitcoin'e ihtiyacınız olmadığı için Bitcoin düşüyor diyor. Gerçekten bu şöyle düşününce kulağa çok mantıklı geliyor ama zaten olay da şuna çıkıyor. Dostlar benim hep söylediğim bir olay var biliyorsunuz yani belki 2 senedir Bitcoin sokağa inmedi, halka inmedi diyorum. Biz zaten onu bekliyoruz ya. Bunun içinde evet maalesef Bitcoin'in yükselerek çok daha fazla duyulur. Çok daha fazla belki tanınır olması da gerekiyor. Bunun dışında dostlarım Bitcoin'in teknik analizine de şöyle bakacağız ama çok kısaca hani başta dedim ya bugün bir rekoru da konuşacağız diye. İşte dostlar baktın kırdığı hacim rekorundan size bahsetmek istiyorum. Bakın abi hep diyorum ya Bitcoin'de fiziksel vadeli işlemler açan baktın. Bitcoin'i sallayacak abi. Sallayacak ya. Hani ekstra hacim getirecek. İşe bu noktadan da bakacak olursak gerçekten tesadüf müdür ki Bitcoin düşüyor. Aynı zamanlarda bakın görüyorsunuz ki Bakt Bitcoin vadeli işlemlerinde rekor kırıyor. Bence bu işte baktım parmağı var abi. Baktım parmağı varsa da 2017'deki vadeli işlemlere bizzat onay vererek başlatan Trump'ın Amerikan başkanı Trump'ın da muhtemelen parmağı olabilir. Gerçi Bakt tarafında şöyle de bir haber var dostlar. Onu da paylaşayım. Bakt CEO'su Kelly Loeffler Amerikan senatosunda Georgia'yı temsil etmek istiyor. Fakat Trump bunu istemiyor. O tarafta yeni gelişmeler olabilir. Şimdi beni sıkı takip edenler çok iyi bilirler ki Bitcoin'in güç olarak yükseldiği ve tutunamayıp düştüğü noktaları ben sizinle paylaşmıştım. Hatta bakın abi alçalın üçgen formasyonunda gidiyoruz. Bu hareketinde muhtemelen bir sonraki aşaması düşüştür diye konuşmuştuk. Elbette videolarda bu kesinlikle olacak diye sert söylemlerde asla bulunmuyorum. Bunun en büyük nedeni bu işi kimsenin %100 bakın %100 oranını bilememesi. İkinci nedeni de sizi en ufak bir şekilde de olsa yanlış yönlendirme endişesi taşıma. Neyse Bitcoin 8500 dolar civarında derken geçen hafta yine bir videoda yükseliş gelecekse 9000 doları geçmemiz gerekir. Sert düşüş içinse 7750 7500 desteği kırılmalı. Kırılırsa da 6200 5800'ler gelebilir diye konuşmuştuk hatırlarsınız. Şimdi geldiğimiz noktayı da analiz edersek elbette kesinlikle böyle %100 olacak falan diyemesek de Bitcoin en son 9 Mayıs'ta dokunarak yükseldiği adeta böyle güç alarak yükseldiği 6200 dolar bölgesine düşebilir. Çünkü Hani zırt pırt böyle destek aldığımız 7500 civarının altında hala ve hala net şekilde kalmaya Bitcoin devam ediyor. Şu an adet abi böyle bir boşlukta sallanıp gidiyoruz gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi olmasın ama tabii ki de ben kısa vadeli long pozisyon yani Bitcoin'in yükseleceğini düşünerek gidip Bitcoin alacak olsam, long pozisyon açacak olsam 7500'ü bir beklerim abi. 7750, 7500 civarında bakarım. Yani buralarda Bitcoin gerçekten dayanabilecek mi? Ki şu an zaten 6500, 7000 dolar civarlarında geriledik. Yani buralarda geziyoruz. Ha belki ola ki buralardan yükselirse 7500'lere, 7750'lere gerçekten ben o zaman satın alırsam ne olur? Elbette belki daha az kar edebilirim ama en azından Bitcoin'in böyle paldır küldür aşağı doğru yuvarladıp paramı adeta pul etme gibi önemli bir riskini azaltmış olabilirim. Ha şu tabloda baktığınız zaman yine de bu sert düşüşe rağmen işe iyi noktadan da bakacak olursak dostlar Bitcoin'e yükselişi gösterebilecek iki tane işaret var bana kalırsa. Bunları da sizinle paylaşayım. Birincisi bakın birincisi teknik analizde RSI. 
Aresa'ya ben dikkat çekmek istiyorum. Tabi Aresa'yı biliyorsunuz her zaman böyle %100 doğru bir gösterge olmasa da şu an 30'un altında 25'lerde gezmesi bence gayet güzel. 30 ve 70 biliyorsunuz Aresa'yı da 2 senedir. Bitcoin'de aşırı satış baskısı olursa Aresa 30 veya altına düşebilir. Aşırı alımlar olduğunda da yani işte 70'ler 75'ler gelebilir. Buraların üzerine çıkabilir ki zaten önceki videolarında Aresa ile ilgili ben bir teori atmıştım ortaya. Demiştim ki son 3 4 ayda Bitcoin her RSI'de 30'un altına düşünce oradan bir böyle orta veya yüksek sertlikte bir yükseliş gösteriyor. İşte şimdi de benzer bir senaryoda gidiyoruz gibi de duruyor dostlar. İkinci işaret ise bence Bitcoin'in alçalan üçgenden çıktıktan sonra yeterince aşağı düşmesi. Evet yani dibin dibi zirvenin zirvesi de var ama Bitcoin 6200 dolar civarına düşmedikçe dostlar Bitcoin'de 3000-4000 dolar gibi benim beklentim olmaz gerçekten. Ha 6 6200-5800 bölgesine düşersek ve 5800'ü kırarsak evet 3000 dolarlar 4000 dolarlar kapısı tekrar açılabilir ama şu an gerçekten bence öyle bir gösterge yok. Ama dediğim gibi Bitcoin'in yükselişinden kısa vadeli para kazanmak için ben gerçekten Bitcoin'in 7500 ve hatta 7750 bölgesine yükselip yükselemediğine bir bakarım ya. Şu lafımı sakın unutmayın dostlar bazen hiç alım satım yapmamak da para kazanmaktır. Paranı korumaktır ya. Haksız mıyım abi? Yani Paranı koruduğun zaman tekrar istediğin zaman gönlün, paşa gönlün ne zaman isterse gider bitcoin alırsın. Ama paranı hani soktun içeri içeride kaldı ve bitcoin iyice indi de indi. O zaman gerçekten sıkışıp kalabilirsin içeri. Şimdi dostlar bitcoin'i şöyle bir detaylıca analiz ettiysek ben bir de sizinle sponsorlu olarak bir kripto para borsasından iCrypex'ten bahsetmek istiyorum ki iCrypex'in sıcak bir teklifi de var öğrendiğim kadarıyla. Linki bu videonun açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz isterseniz de. Şimdi iCrypex bir kripto para borsası ve diğer kripto para borsalarından temelde 4 net farkımız, 4 net özelliğimiz var ve bunlar da şunlar diyorlar. Birincisi şu anda piyasa yapıcı işlemlerinde komisyon almıyoruz. Hatta almayı bırakın 10 binde 5 oranında biz bu komisyonları hediye ediyoruz diyorlar. Örneğin şu aralar bir Bitcoin düşerken dediniz ki abi hemen bir senaryo çizelim. Ben Bitcoin'in daha çok düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla satıp daha düşükten alacağım. Bu işlemi normalde başka borsada yaparken ne olur abi? İşlem büyüklüğünüze göre örneğin 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira artık neyse bir komisyon ödersiniz ya. İşte bu noktada iCrypex diyor ki bu komisyonu boşuna ödemeyin. Hatta ödemeyi bırakın bu komisyonu geri alın diyor. Baktığınız zaman gayet mantıklı geliyor. Bugünlerde Bitcoin düşerken eğer olası bir zararınız varsa en azından bu komisyonu geri almayı düşünebilirsiniz isterseniz. Fakat dostlar fakat her işte olduğu gibi bu işte de bir detay var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bir yatırımcı en fazla 500 TL komisyon kazanabiliyor. Ama sürekli alsat yapan biriyseniz de 500 TL ödemektense o 500 TL'nin cebinizde olması tabii ki de daha karlı duruyor. Yine de dostlar biliyorsunuz ben olası fırsatları fikirleri sizlerle paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Mutlaka gene işte hemen hesap açın falan demiyorum. Ama böyle de bir seçeneğiniz var. Kripto para dünyasında böyle de bir seçenek opsiyon var. Bunun dışında komisyon kampanyasından bahsetmeye devam edersek iCrypex'te herhangi bir işlem limit yok ve işlem yaparak örneğin 500 TL komisyon kazandınız diyelim. Sonrasında ne olacak derseniz de komisyon kazanamıyorsunuz ama piyasa yapıcı işlemlerinde yine komisyon ödememeye devam ediyorsunuz. Bu arada tüm detaylar bu videonun açıklama kısmındaki linkte de yazıyor. Bence en azından şöyle bir o linke tıklayıp bakabilirsiniz veya isterseniz tabii ki de yine o linkten üye olabilirsiniz. İşlem yapmayı deneyebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Bunun dışında dostlar iCrypex'in ikinci net özelliği ise bakın konuştuğum zaman bana aynen şunu söylediler. Bizim kullanıcılarımız tamamen ücretsiz şekilde bizden 7 gün 24 saat çağrı merkezi Merkezi desteği alabiliyorlar. Örneğin gece gece bitcoin düştü diyelim ve siz hemen oralardan alım yapmak istiyorsunuz ama aklınıza bir soru takıldı yani bir şey takıldı ve bir, birine bunu sormayı acil gecenin ne bileyim 3'ü 4'ü falan onu sormak istediğiniz birine ve kimseyi bulamıyorsunuz. Söylediklerine göre açıyorsunuz abi iCrypex arıyorsunuz ve size mesela Aklınızdaki soruyu cevaplıyorlar. Güncel destek ve direnç noktalarını örneği sizinle paylaşıyorlar. Ve belki de Bitcoin'e dair şöyle bir kısa bir güncelleme geçiyorlar. Yani 
Bu noktada iCryfx diyor ki bize müşterilerimiz 7 gün 24 saat arayabilirler. Biz yatırım tavsiyesi vermeden kullanıcılarımızın sorularına yanıt verebiliriz. En azından içleri daha rahat bir şekilde kripto para alıp satabilirler. Yani akıllarına takılan herhangi bir soruyu 7-24 cevaplayabiliriz diyorlar. Yine verdikleri bilgiye göre siz iCryfx üye olduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın bunu da ben deneyimledim. Direkt size bir destek uzmanı atanıyor ve üye olduktan sonra o kişi tarafından aranıyorsunuz. O aradıkları numaradan da artık o kişiye demin bahsettiğim gibi ulaşıp istediğinizi sorabiliyorsunuz abi. Sonuç olarak kullanıcılarımızın bir telefon kadar uzağında izliyorlar. Hatta iCrypex'in 3. net özelliği de ne biliyor musunuz? Şunu söylüyorlar bakın. Bizim müşterimiz olsunlar veya olmasınlar. Tüm kripto para ilgilileri bizim bizzat ofisimize gelip bizden tamamen ücretsiz şekilde eğitim alabilirler diyorlar. Dördüncü özelliği ise aldığım bilgiye göre borsada dolar olarak işlem yapabiliyorsunuz ama ama bu Amerikan doları teter değil. Tether'e USDT'ye karşı bakış açımı biliyorsunuz zaten ya. Evet arada ben de Tether'le işlem yapıyorum ama kesinlikle uzun süre beklememeye çalışıyorum. Bakın bu çok kritik bir mevzu. Yani şu kafa yok bende. Tether'i aldım artık dolar almayayım. Yani hani bildiğiniz Amerikan doları var ya onu almama gerek yok. Tether'i alayım, Ledger'i atayım artık orada o 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene beklesin. Böyle bir olay bende yok dostlar. Ben buna inanmıyorum. Çünkü Tether şaibeli bir şirket. Arkasında ne var ne yok. Bunlar ayrı mevzular zaten. Onları bol bol konuşuyoruz ama dediğim gibi iCrypex bizde Tether değil bizzat bildiğimiz dolar var diyor. Dostlar buraya kadar iCrypex'in diğer borsalara göre olan farklarından şöyle bir bahsetmek istedim. Linki bu videonun açıklama kısmında var. Oradan bakıp üye olabilirsiniz isterseniz. Bunlar dışında genel olarak borsadan bahsetmek gerekirse de içeride Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve MenaPay pariteleri var. Her coin'de hem TL ve hem de dolar olarak alıp satabiliyorsunuz. İçeride kolay alsat ve pro görünüm var. Zaten girdiğiniz zaman görürsünüz. Kolay alsat bölümünde direkt olarak piyasa fiyatından alıp satabiliyorsunuz. Pro görünümse yine çok karmaşık değil. Bunu özellikle söyleyeyim. Pro görünümde sadelik var ama bu zaten iyi bir şey. Bakmayın yani. Pro olmak tabii ki de böyle karışık, karma karışık ekranlarla uğraşmak anlamına gelmiyor. Bunlarla bu karışık panellerle uğraşmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Ben biliyorsunuz her şeyde sadelikten, basitlikten, hız ve pratiklikten yanayım dostlar. Ekstra olarak da iCrypex kullanıcılarımıza sunduğumuz 2FE yani 2FA ekstra güvenlik katmanımız var. Hızlı bir platformumuz saniyeler içerisinde para yatırma ve çekme yapabilirsiniz diyor ve soğuk depolamamız var. Bundan kaynaklı olarak soğuk depolamanın anlık internet erişimi olmadığından dolayı bir siber risk barındırmaz diyorlar ve bir de iCrypex olarak işlem boyutlarını küçülterek işlem hızını ve sınırlı blok büyüklüğünü en verimli şekilde kullanan bir teknolojiyi kullanıcılarımız sunuyoruz diyorlar. Böylece de tüm transferleriniz göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşiyor diyorlar. Bu tabii ki de baktığınız zaman bu göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşme konusu bence biraz iddialı ama sonuçta teknoloji de değişiyor, gelişiyor bir yandan. Bir de dostlar bunlara ek olarak web sitesinde teknoloji sekmesi altındaki zincir veri tabanı bölümüne tıklarsanız da herhangi bir coin'in zincirindeki işlemlere anlık olarak bakabiliyorsunuz. Toparlayacak olursak da dostlarım elbette yatırım tavsiyesi ver yani gidin işte koşa koşa hesap açın falan demiyorum ama şu piyasada bakın bu nokta bence çok kritik. Şu piyasada bilgi kirliliğinin böyle kol gezdiği bu piyasada 7-24 arayıp ücretsiz destek alabileceğiniz bir kişinin olması ve istenirse de ücretsiz eğitimler falan bence gayet güzel gelişmeler, güzel olaylar. Özellikle yeni başlıyorsanız sizi yalnız hissettirmeyecek bir olay bu ama yine de dostlar 2-2 daha 4 iş sizde bitiyor. Bunu da unutmayın. Örneğin mesela destek direnç noktasını öğrenin şunu demeyin abi tamam ya işte bitcoin 7000 dolardan kesin yükselişe geçecek bakın öyle diyorlar falan deyip varınızı yoğunuzu o işleme yatırırsanız hata yapma ihtimaliniz inanılmaz derecede yükselebilir. O yüzden özellikle ilk başta kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla bu işe girmek gerçekten en iyisi. Çünkü para kaybederseniz en azından 50 lira 100 lira kaybedin abi. Mesela 5000 lira 10 bin lira falan kaybetmektense bu daha güzel bir seçenek bence. Dostlar bu şekilde sizinle bu bölümde hem Bitcoin'i konuşmak istedim hem de iCrypex'in farklılıklarından, fırsatlarından bahsetmek istedim. Şimdi neye geçelim biliyor musunuz? Bugünün bonus bilgisine jet hızıyla geçelim ve sizinle bugün 
bugün böyle bir iki cümlelik bir olaydan bahsedeceğim. Aslında bir şeye böyle bir dikkat çekmek istiyorum. Dünyadaki gelir dağılımı ne kadar adaletsiz. Bunu böyle çarpıcı bir örnekle sizinle paylaşacağım. Dünyanın en zengin 3 ailesinin toplam serveti. Bakın dünyanın en zengin 3 ailesinin toplam serveti. Dünyanın en fakir 48 ülkesinin toplam servetinden çok daha fazlaymış biliyor musunuz? Yani bir terazi düşünün abi. Sol tarafında 3 aile var. Sağ tarafında da tam 48 ülke var. Ama maalesef sol taraf 3 aile daha ağır basıyor. Dünya işte böyle bir yer diyerek dostlar. Şimdi bakalım bir önceki videomuzda bölümümüzde acaba sizlerden hangi sorular gelmiş, hangi yorumlar gelmiş onlara da şöyle kısa kısa bakalım ve bu bölümde sizlerden ne yorumlar gelecek onları da merakla bekliyorum diyerek hadi geçelim. Evet İsmail Yılmaz diyor ki samimi ve içeriği dop dolu anlatımların için çok teşekkür ederim. Özellikle piyasa tecrübesi ve psikolojisi olmayan arkadaşlar için çok çok faydalı bir paylaşım olmuş. Daha ne anlatabilirsin ki diye düşünüyorum. Bunları izleyip uygulayanlar en kötü çok az zararla pozisyon kapatırlar. Bizim çok önceden kandığımız gibi şu coin uçacak bu coin yürüyecek bunun benzeri eşi yok gibi dalaverelere inanmasınlar. Bu anlattığın süzgeçlerden geçirsinler demiş. İsmail çok teşekkür ediyorum. Gerçekten altı çok dolu bir yorum olmuş. Tebeciyi verdiğin gösterdiğin tebeciye de çok teşekkürüm müteşekkürüm. Bunu bir noktada bırakırsak verdiğin örnekler bizim geçmişte yaşadığımız deneyimler açısından bu örnek çok çarpıcı olmuş bu yorum. Lütfü Oget de demiş ki Lütfü Oget de Ethereum alınır mı şu an? Ben de demişim ki siz bilirsiniz bir miktar olabilir. Onun dışında piyasanın oturması da beklenebilir demişim. Harun Gül Neo mahvolduk ya ne yapacağım yükselir mi demiş. Neo da şu an çok özel bir durum yok bence onu söyleyeyim Harun. Sadece Çin piyasasındaki haberleri çok dikkatli takip etmek lazım. Çin'de olabilecek her haber olumlu veya olumsuz noktada Neo'ya da etki edebilir. Etmişti zaten geçmişte de gelecekte de edebilir. XRP hayal kırıklığı demiş yasal. XRP ile ilgili özel bir video gelecek dostlar. Çok sıkı takip edin. Son durumları merak etmeyin. Çok iyi takip ediyorum. XRP'de sadece videosu yakında gelecek onu söyleyeyim. Ferit Arı da diyor ki adamdaki heyecan hiç bitmiyor. Maşallah Bitcoin'in düşüşünden etkilenmemiş. Yüksekten elden çıkarmış galiba. Ya şunu söyleyeyim ben daha önceki videolarda söylemiştim ama 12.250 bölgesinden zaten ben önemli bir miktarı satmıştım. Sonra da parça parça size de bahsettiğim videolarda söylediklerimden zaten farklı bir şey yapmıyorum ben. Parça parça merdivenli şekilde aşama aşama sattıklarımı toplamaya devam ediyorum. Bu yani ekstra bir durum yok. Kardeşim seni dinleyerek yatırım yapıyorum. Çok şahane anlatılarım var. Yönümü belirlemede yardımcı oluyorsun. Çok teşekkürler. Yola devam demiş Nazım Hikmet Duran. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım yatırım tavsiyesi olarak almıyorsun. Hep söylediğim bir şey var. Benim söylediklerimi bir fikir olarak alın. Yani kafanızda 4 farklı 5 farklı fikir yelpazesi bakış açısı olsun. Benimki de içinden biri olursa ne ala benim için. Diyerek dostlar bu bölümü de izninizle kapatalım isterseniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ledger çekilişimiz için çok çok az kaldı. Kanalıma abone olun, zile dokunun ve elbette de yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik görüşürüz.